হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মিরাজ ব্লগ সবাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আশা করি তোমরাও ভালো আছো তো আমি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম দেখতে দেখতে রোজাগুলো চলে যাচ্ছে আর সামনে চলে আসতেছে সবার খুশির একটি দিন সেটা হচ্ছে ঈদ তো ঈদে তোমরা কিভাবে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারো এই ডেজার্টটি সেই জন্য আমি আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি তুলতুলে রসমলাই আর এটা হচ্ছে গুঁড়ো দুধের রসমলাই তাও আবার তোমরা পনেরো মিনিটে বানিয়ে নিতে পারবে কিছু টিপস ফলো করলে আশা করি তোমাদের রসমলাইটা এরকম তুলতুলে আর সফট হবে তো আমি তোমাদেরকে ভিডিওতে ডিটেলস বলে দিব তোমরা সেইভাবে ফলো করেই বানাবে আশা করি তোমাদের রসমলাই অনেক ভালো হবে তো আমি একটি বোল নিয়ে নিলাম আর এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে আমি এক কাপ গুঁড়ো দুধ আর আমি ডিপ্লোমা নিয়েছি তোমরা চাইলে নিডো ডিপ্লোমা বা ডানো এই টাইপের দুধগুলো নিতে পারো নিয়ে নিলাম এক চামচ মানে এক চা চামচ হচ্ছে ময়দা আর হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার এখানে বেকিং পাউডার নিতে হবে এবং ময়দা নট আটা নট বেকিং সোডা এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিব আর এখন দিয়ে দিচ্ছি তিনটে এলাচের দানা আমি হচ্ছে একটু ক্র্যাশ করে নিয়েছি তোমরা এলাচ গুঁড়ো দিলে এখানে হাফ চা চামচ দিবে আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ হচ্ছে ঘি আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলি এলাচের গুঁড়োটা অপশনাল যারা ডিমের গন্ধ একদমই সহ্য করতে পারো না কারণ এটা রান্না করার পর একটা ডিমের গন্ধ আসে তো সেজন্য জন্য এলাচের গুঁড়োটা দেওয়া তোমরা এটা চাইলে বাদ দিতে পারো তো এখন ভালোভাবে হচ্ছে আমি মেখে নিচ্ছি মেখে নেওয়ার পর এখন একটা ডিম আমি আলাদা বাটিতে নিয়েছি যে কোনো রান্নার ক্ষেত্রেই ডিমটা তোমরা হচ্ছে আলাদাভাবে নিবে কারণ অনেক সময় ডিম নষ্ট হতে পারে তো ডিমটা আমি ভালোভাবে ফেটে তারপর হচ্ছে এভাবে মিশিয়ে নিয়েছি আমার এক কাপ দুধের জন্য এই একটা ডিমই হচ্ছে লার্জের মানে লার্জ সাইজের মানে বড় সাইজের একটা ডিমই অ্যানাফ তো আমি হচ্ছে ভালোভাবে মেখে নিয়েছি আর এই ডোটা সফট হবে তো ডোটা মানে বেশিক্ষণ রাখার দরকার নেই এক মিনিটের মতো রাখলেই হয়ে যাবে মানে তোমরা হাত ধুয়ে আসতে আসতে যতটুকু সময় তারপর হচ্ছে হাতে একটু ঘি মেখে এভাবে হচ্ছে রসমালার শেপ দিয়ে নেবে গোল তারপরে লম্বা টাইপের মানে যে যেভাবে শেপ দিতে পারো আর এগুলো একটু ছোটো ছোটো করার চেষ্টা করবে আরও ছোটো করলে আরও ছোট হতো মানে অনেকগুলো হতো তো আমি একটু মোটামুটি বড় করেছি এগুলো ফুলে কিন্তু তিন গুণ হয়ে যাবে এখন আমি চলে যাব মালাইটা তৈরি করতে এই জন্য আমি একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর নিয়ে নিলাম তিন কাপ দুধ তিন কাপ লিকুইড দুধ মানে গরুর দুধ তোমরা এখানে গুঁড়ো দুধ ইউজ করতে পারো তো গুঁড়ো দুধ ইউজ করলে তোমরা হচ্ছে দেড় কাপ গুঁড়ো দুধের সাথে তিন কাপ পানি নিলেই তাহলে তিন কাপ হয়ে যাবে এখন দিয়ে দিলাম হচ্ছে হাফ কাপ চিনি আর এটাই হচ্ছে পারফেক্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড মিষ্টি যারা আরও বেশি মিষ্টি খেতে পছন্দ করো তোমরা হচ্ছে আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারো তো ঘরের তৈরি রসমালার এই একটা হচ্ছে মানে সুবিধা যে নিজের মতো করে বাড়িয়ে কমিয়ে নেওয়া যায় দিয়ে দিলাম দুটো এলাচ আর এলাচটা দেওয়ার পর দুধটা একটা বলক আসার পর সাথে সাথে হচ্ছে রসমালাইগুলো দিয়ে দিবে দিয়ে তারপর হচ্ছে ঢেকে দিবে ঢেকে দিয়ে ঘড়ি ধরে একদম চার মিনিট ঢেকে রাখবে আর এই চার মিনিটের ভিতরে ঢাকনাটা উঠানো যাবে না যখন একটু দুধটা উপচে পড়ে যেতে চাইবে তখন আমার করে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এরকম করে একটু করে ফাঁকা করবে আবার ঢেকে দিবে একটু করে ফাঁকা করে আবার ঢেকে দিবে এভাবে করে তোমরা চার মিনিট অপেক্ষা করবে আবারও বলছি তোমরা রসমলাইটা দেওয়ার পর তারপর হচ্ছে ঘড়ি দৌড়ে চার মিনিটের ভিতরে ঢাকনাটা পুরো খুলবে না জাস্ট যখন দুধটা পড়ে যেতে চাইবে তখন হালকা করে একটু উপর করে হালকা করে মানে উপরের দিকে উঠিয়ে দিবে ঢাকনাটা ধরে আবার লাগিয়ে দিবে আবার যখন বলকে সে উপরের দিকে চলে আসবে তখন আবার ঢাকনাটা উঠিয়ে দিবে আমি তোমাদেরকে বোঝার সুবিধার্থে বারবার বলছি তো আমার চার মিনিট হয়ে যাওয়ার পর তখন দিয়ে দিবে এক চামচ বাটার এই বাটারটা দিলে দেখবে ম্যাজিকের মতো একটা কাজ করে কারণ হচ্ছে যখন আমরা রসমালাইটা নামাবো তখন উপরে একটা ঘন একটা মালাইয়ের মতো পড়বে এটা হচ্ছে এই বাটারটার কারণেই তো চার মিনিট হওয়ার পর বাটারটা দিয়ে আবার উল্টে দিয়ে তারপর হচ্ছে আবার সেম আগের প্রসেসেই চার মিনিট অপেক্ষা করবে একদম সেম আগের প্রসেসেই পুরো ঢাকনা উঠাবে না এরকম একটু করে ঢাকনা উঠাবে একটু করে লাগাবে তো মোট আট মিনিট হয়ে গেল আমাদের দুপাশ সুন্দর করে হচ্ছে এই আট মিনিটে সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এখন হচ্ছে এই মালাইটা ঘন করার জন্য আমি এখানে তিন চামচ গুঁড়ো দুধ নিয়েছি তোমরা চাইলে এক কাপ দুধকে ঘন করেও মালাইটা করে নিতে পারো আমি যেহেতু ঝটপট মানে ইনস্ট্যান্ট রসমালাই বানিয়েছি সেজন্য আমি সেই প্রসেসটাই তোমাদেরকে আজকে দেখিয়েছি তো আমি হচ্ছে এখন হচ্ছে গুঁড়ো দুধটা দিয়ে দিলাম আর ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তারপর হচ্ছে মোট আট মিনিট কিন্তু আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে এখন আবার হচ্ছে একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে মালাইটা দিয়ে একটু নেড়ে দিবে কারণ রসমালাইটা অনেক সফট থাকে আর ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করবে দুই মিনিট দুই মিনিট অপেক্ষা করবে মানে ঢেকে দিয়ে আর এইভাবে মাঝখানে হচ্ছে ফ্রাই প্যান বা যেটাতে বসাবে সেইটার হাত
যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আর আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিবে আর আমার ভিডিওটি তোমার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করতে পারো যেন তোমার মাধ্যমে আরেকজন উপকৃত হয় কারণ আমি এই রান্নাগুলো খুব সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করি যেন সবাই বানাতে পারে একদম বাচ্চা থেকে বড় সবাই যেন বানাতে পারে আমি সেইভাবেই দেখানোর চেষ্টা করি তো যদি আজকের ভিডিওতে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবে আমি তোমাদেরকে ইনশাআল্লাহ উত্তর দিয়ে দিব আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে তো আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ